Hi all, Anjali website. So in this video, we'll be doing the program to find greatest of three numbers. So we have discussed in the theory wali videos mein discuss ki hai ki aap if kaise use kar sakte ho. And all the different formats of if, normal if, else if ladder, nested if else, in sab mein kya difference hota hai and how do we use it. I have told you the program of the greatest of three numbers in different ways. Now we will implement it in the code block. Mein. So in the code block, mein, we are going to write the code for greatest of three numbers using all three methods. That is using normal if, then using nested if else and using else if later. So first of all, I have to take three variables which I have to take greatest number. So I have to take three integers. Le liye. जहाँ पे नाम दे दिया A B C और फिर मैंने मैसेज दिया एंटर एनी थ्री नंबर्स और वो नंबर्स आपको इनपुट करने हैं तो वो नंबर्स इनपुट करने के लिए वेरी नो यूज कैन एफ आपके पास तीन इंटीजर्स हैं तो आप तीन बार परसेंटेज डी लिखोगे एंड देन यू हैव टू टेक द फर्स्ट वैल्यू विद द एड्रेस ऑफ ए सेकंड प्रोसेसिंग में यहां हमें कंडीशंस चेक करनी है तो मैंने चेक किया कि अगर ए बी से बड़ा है एंड ए सी से बड़ा है दैट मींस बोथ कंडीशंस आर ट्रू अगर ए दोनों से बड़ा है दैट मींस वो सबसे बड़ा हो गया तो आपने यहां पे प्रिंट कर दिया दैट परसेंटेज डी इज ग्रेटेस्ट और वो परसेंटेज डी क्या है ए ये जो मैं अभी कोड लिख रही हूं इसमें हम इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं एक ही स्टेटमेंट है आपके पास कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करने के लिए तो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाई है बिकॉज़ तब वो ऑप्शनल हो जाती है लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो तो वी मस्ट गिव कर्ली ब्रैकेट्स सो यहां पे ग्रेटेस्ट नंबर बी हो गया एंड सिमिलरली मैंने यहां पे कंडीशन लगाई सी के लिए कि अगर सी ए से बड़ा है एंड सी बी से भी बड़ा है तो सी अगर दोनों से बड़ा है ए एंड बी सो व्हाट शुड बी प्रिंट सी इज ग्रेटेस्ट so यहाँ पर हमारे पास जो greatest number है वो कौन सा हो जाएगा C. So that is how I've given three different if statements. अब processor इसमें तीनों के तीनों को check करेगा. True चाहे कोई भी हो. So system has to check all three of them जहाँ पे भी condition true होगी. Accordingly result print हो जाएगा. और बाकी के time पे वो statements skip हो जाएंगी. But it will work for all of them for sure. So ये जो method है इसे हम कहते हैं independent if statements आप इसी चीज को बाकी दोनों मेथड से भी कर सकते हो दैट इज नेस्टेड इफ एल्स एंड एल्स इफ लैडर अभी हम करके देखेंगे सो मैंने ये तीन नंबर्स इनपुट किए 7 8 5 फर्स्ट कंडीशन इसमें फॉल्स होगी दूसरी ट्रू होगी तो प्रिंट हो गया 8 इज ग्रेटेस्ट थर्ड वाली फॉल्स है तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ अगर मैं यहां पे कोई भी नंबर्स डालूं अभी मैंने 7 8 5 एंटर किया बट इफ आई एंटर 9 4 7 सो इट विल से 9 इज ग्रेटेस्ट अगर मैंने इनपुट किया 6 8 12 सो इट्स 12 इज ग्रेटर सो आपका ए बड़ा हो बी हो या सी हो यू आर गेटिंग द आंसर सो ये तो एक मेथड था इसको अगर मुझे एल्स इफ लेडर से करना है तो मैंने यहां पर एल्स इफ दे दिया और अगर आप एल्स इफ ले रहे हो तो यहां पर आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है जस्ट राइट एल्स सो एल्स इफ लेडर का क्या मतलब है मुझे पता है कि इनमें से कोई एक ही कंडीशन चेक हो सकती है सो व्हाई प्रोसेसर शुड वेस्ट टाइम चेकिंग ऑल थ्री कंडीशंस क्योंकि नॉर्मली उसको वो तीनों चेक करनी पड़ रही है लेकिन अब क्या होगा प्रोसेसर इस कंडीशन को चेक करेगा फर्स्ट वाले को अगर तो ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा ए इज ग्रेटेस्ट एंड वो आगे कुछ भी चेक नहीं करेगा अगर ए ग्रेटेस्ट नहीं है सिर्फ तब वो बी को चेक करेगा अगर बी ग्रेटेस्ट है तो बी प्रिंट हो जाएगा थर्ड में नहीं जाएगा लेकिन अगर ये भी फॉल्स आ जाता है तो वो इस एल्स में जाएगा और प्रिंट करेगा सी इज ग्रेटेस्ट तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका सिर्फ जो फर्क पड़ रहा है वो है प्रोसेसिंग पे कि सीपीयू जो है वो किस तरह से प्रोसेसिंग कर रहा है अदरवाइज आउटपुट विल रिमेन द सेम सो देयर इज नो डिफरेंस इन द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम आउटपुट अभी भी वही आएगा जो पहले आया था तो अगर मैंने यहां पर इनपुट किया 7 12 10 आई गेट 12 इज ग्रेटेस्ट अगर मैंने बाद में कोई और नंबर को ग्रेटेस्ट एंटर किया लाइक like 7 12 34 सो इट विल से 34 इज ग्रेटेस्ट सो इट विल बी द सेम ये तो हो गया एल्स इफ लेडर तीसरा मैंने आपको बताया था ये सेम चीज को हम नेस्टेड इफ एल्स से कैसे करते हैं अब नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है एक इफ के अंदर एक और इफ तो मैंने चेक किया कि क्या ए बी से बड़ा है यस अगर है तभी मैं ये चेक करूं कि क्या वो सी से भी बड़ा है 
अगर वो सी से भी बड़ा है तो ए ग्रेटेस्ट हो गया लेकिन अगर इस जगह पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है इस जगह पे फॉल्स होने का मतलब ये है कि ए बी से बड़ा तो था लेकिन वो सी से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली एक कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब है कि उसका रिवर्स जो है वो ट्रू होगा तो अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो सी ए से बड़ा है सी ए से बड़ा है ए बी से ऑलरेडी बड़ा था तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका जो है वो हो जाएगा सी इस केस में और यहां पर मैंने ये बंद कर दिया एल्स अब इस एल्स के साथ मैंने कोई इफ नहीं लगाया इस एल्स का मतलब है कि आपकी जो कंडीशन है ऊपर वाली दैट मीन ये इफ ए ग्रेटर देन बी ये फॉल्स है तो इसका उल्टा ट्रू है इसका उल्टा का मतलब क्या हुआ कि बी ए से बड़ा है तो मुझे ये तो पता है कि बी ए से बड़ा है तभी हम इस एल्स में आए हैं अब अगर बी ए से बड़ा है तो मैंने चेक किया कि क्या बी सी से भी बड़ा है अगर है तो ग्रेटेस्ट बी हो जाएगा लेकिन अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो सी होना चाहिए सो so, इसमें आपको लिखना ज्यादा पड़ा अगर आप कोड कंपेयर करो तो इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा लिखा एक प्रिंट भी हमारी एक्स्ट्रा है उसमें तीन तीन प्रिंट थी यहाँ चार है बट प्रोसेसर के लिए ये बहुत फास्ट है अगर ए सबसे बड़ा है तो ये दो कंडीशन चेक होंगी और प्रिंट हो जाएगा ए अगर सी बड़ा है ये ट्रू है ये फॉल्स है तो सी प्रिंट हो जाएगा अगर ये भी फॉल्स है तो इसमें से या तो ये ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा फॉल्स है तो ये मतलब कुछ भी हो जाए यहाँ पर आपकी सिर्फ दो ही कंडीशन चेक होंगी और आपके पास आंसर आ जाएगा जबकि पहले वालों में आपके पास कंडीशन भी चेक हो रही थी लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज हो रहे थे यहाँ पे कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा है बट आंसर इज द सेम सो इट इज ग्रेटेस्ट दिस इज हाउ वी राइट द प्रोग्राम सो आपको जब प्रोग्राम दिया जाता है कहीं पे भी करने के लिए चाहे वो एग्जाम हो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो प्लेसमेंट हो एनी वेयर दे नेवर टेल यू कि आप क्या यूज करके बनाओ वो आपके ऊपर है कि आप क्या कंस्ट्रक्ट यूज करते हो कैसे बनाते हो मेन चीज है आउटपुट आना चाहिए सो so, मेरे पास आउटपुट आ रहा है मैं कोई सा भी मेथड यूज करूँ तो द बेसिक थिंग इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम शुड बी लेस मतलब जितना फास्ट एग्जीक्यूशन होगी आपके प्रोग्राम की उतना बेटर आपका प्रोग्राम कंसिडर किया जाता है सो दीज आर दप्शन ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम था प्रोग्रामिंग में भी बहुत बड़े प्रोग्राम्स आएंगे बाद में दिस इज अंपल वन बट स्टिल आपको ट्राई करना चाहिए वो कंस्ट्रक्ट यूज करने के लिए जिसमें टाइम कम लगे और एग्जीक्यूशन फास्ट हो सो दैट्स हाउ वी फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स होप आपको समझ आया हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं आप ये प्रोग्राम आप खुद भी बना के देखो रन करके देखो एंड चेक आपका आउटपुट सही आता है या नहीं आता ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस डू राइट इन द कमेंट सेक्शन आई गेट बैक टू यू एंड डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू